विवेक चपसन चपसन राव तो विवेक राव तो కొన్ని పనులు మగవాళ్ళు చేస్తేనే అందంగా ఉంటుంది ఇదిగో ఇలా సిగ్గులు హద్దులు దాటకుండా మగవాడిని ముగ్ధుణ్ణి చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు గుడిలో అన్ని మాటలు మాట్లాడిన ఈ అందాల బొమ్మ ఈరోజు మౌనంగా ఎందుకుందో సిగ్గుపడాల్సిన సమయంలో సిగ్గుపడితేనే ఆడదానికి అందం మాటలకు చోటు లేని చోట మౌనమే కదా రాజ్యం చేసేది మరి చిలిపివే మరి Hey <laughs> 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ಲೋ ಮನವೇ ಉನ್ನಾಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಎವರು ಲೇರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಲೇರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ನೇನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಉಂಡಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಕ್ಡಿಗೆ ಪೋತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಮನಿದ್ದರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಟರಿಗ ವದಲು ಪೆಟ್ಟಿಡಲ್ಲೋ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಏಂಟೋ ತೆಲ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ಇಪ್ಡ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚೇಸ ಟೈಮ್ ಕಾದು ಕಮ್ ಆನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬದಲಂಡಿ ಏವಂಡಿ ಪರವಳ್ಳು ತೊಕ್ಕುತು ಕೊಂಡಲ್ ಮೇಯಿಂಚಿ ದೂಕೆ ಜಲಪಾತಂ ಮಜ್ಜಿಲೋ ಆಗಿಪೋಕೂಡದು ಏಮೈಂದಿ ಮೀಕು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುರ್ತೊಚ್ಚಿಂದ ನಿದ್ರಪುಂಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎವರು ಮೀರು ನೇನು ನೇನು ಕುಣ್ಣಾನೆ ಏಂಟಿ ಈ ತಲಗು ದೆಬ್ಬ ತಗಿಲ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಅಲಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನು ವೆಂಟೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೂಡಾಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ ರಮನ್ ಫೋನ್ ಚೇಂಡಿ ಅಲಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀರು ರಿಲ
మహాలక్ష్మి నేను పిలిపిస్తాను థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కాస్త తొందరగా పిలవండి తప్పకుండా అమ్మ ముందు నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వు పదండి టెన్షన్ పడకండి రిలాక్స్ అవ్వండి చూడండి ధర్మతేజ గారు మనం సక్సెస్ అయ్యాం సంధ్యకు గతం గుర్తుకొచ్చింది అందుకే మిమ్మల్ని నన్ను ఎవరినీ గుర్తుపట్టడం లేదు మీరు జైల్లో ఉన్న మహాలక్ష్మిని ఎలా తీసుకొస్తారో నాకు తెలియదు తను అరగంటలో సంధ్య దగ్గర ఉండాలి డోంట్ వరీ డాక్టర్ ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది ఇట్స్ ఓకే బయలుదేరండి ఓకే నిద్రపుండి ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు టిఫిన్ చేయండి రాత్రి నేను డిసప్పాయింట్ చేసినందుకు అపాయింట్మెంట్ లేని చోటు ఉండేది డిసప్పాయింట్మెంటే కదా మహాలక్ష్మి గుర్తొచ్చిందని చెప్పినందుకు బాధపడుతున్నావా లేదు ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి అనుభవాలు ఆలోచనలు వాటిని మర్చిపోనివ్వవు మరొక విషయం మీ అంతటా మీరు మహాలక్ష్మిని గుర్తు చేసుకుంటే అది మీ తప్పు అవుతుంది అలా కాకుండా గుర్తుకొస్తే అందులో మీ తప్పు లేనట్లే కదా ఈ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువుతోనూ మీకు మహాలక్ష్మికి పరిచయాలున్నాయి అవి మీ గతాన్ని గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాయి అది సహజం పోనీ ఈ వస్తువులన్నీ మార్చేసి కొత్త వస్తువులు కొనుక్కుందామా మీరు వస్తువులైతే మార్చగలరు మనసుల్ని మార్చలేరు కదా నిన్ను బాధ పెట్టినందుకు ఐఎమ్ సారీ భారతి నోను మీకు మహాలక్ష్మి గుర్తొచ్చినందుకు నాకేం బాధగా లేదు నేను మొదటిసారి చూసిన సినిమా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ రెండున్నర గంటల సినిమానే నేను మర్చిపోలేనప్పుడు మీకు మహాలక్ష్మికి మధ్య రెండున్నర సంవత్సరాలు సాగిన సంసార జీవితాన్ని మీరెలా మర్చిపోగలరు మిమ్మల్ని మర్చిపోమని అడగడం కూడా భావ్యం కాదు 
నీ మెడలో తాళి కట్టిన మరుక్షణం నేను మహాలక్ష్మిని మర్చిపోయాను అంటే ఈ ప్రపంచంలో అంతకన్నా గొప్ప పద్దం మరొకటి ఉండదు భారతి అది ఆత్మవచ్చిన అవదా చెప్పు అదే నేను మీలో గర్వించే విషయం రాత్రి మీకు దూరంగా జరిగి పడుకుంది కూడా మీ మీద కోపంతో కాదు భార్యతో గడిపే సరదా సంసారంలో మనసులో మరొకరిని తలుచుకోవటం నేను భరించలేను ఆత్మవంచనతో చేసిన ఆలింగనంలో ఆనందం ఉండదు ముద్దైనా మురిపెమైనా మనోహరంగా ఉండాలే కానీ మాలిన్యం ఉండకూడదు మీకు మహాలక్ష్మి గుర్తురావడానికి ఓ రకంగా నేను కూడా కారణమేమో 